இன்னைக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் டென் கமெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் வந்து ஜாயின் ஓகே ஸோ ஜாயின் என்னன்னா இட் வில் ஜாயின் டூ ஃபைல்ஸ் பட் ஆன் காமன் ஃபீல்ட்ஸ் ஏதாவது ஒரு காமன் ஃபீல்டு இருந்தால் தான் ரெண்டு ஃபைலையும் நம்மளால ஜாயின் பண்ண முடியும் அந்த இன்டர்செக்ட் ஜாயின்லாம் அந்த மேக்ஸில் பார்ப்போம்ல ஒரு மாதிரி ரெண்டு சர்க்கிள் போடுவாங்கள ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் இது பட் இதில் ரெண்டு ஃபைல் தான் ஸோ இப்போ இந்த ஜாயின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் நான் சாம்பிள் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி காண்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் ஒன் டெக்ஸ்ட்டு இது சாம்பிள் டூ ஸோ என்ன போட்டிருக்கேன் நான் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு காலமில் வந்து நம்பர்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் நேம் இருக்குது ஸோ என்னுடைய செகண்ட் ஃபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குது ஈச் அந்த ஒன் டூ த்ரீக்கு ஒரு நம்பர் இருக்குது இப்போ நான் இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணுறேன் ஜாயின் ஒன் அண்ட் டூ செகண்ட் ஃபைல் ஓகே இப்போ ஜாயின் பண்ணிடுச்சு நான் என்ன சொன்னேன் ஜாயின் இட் வில் ஜாயின் lines of two files on common fields so edha or common field kandipa irukanum rendu file la appo dhaan join e panna mudiyum so idhila common field enna nu pathina inda 1 2 3 4 dhaan so idhu rendu common a irukiradhanaala dhaan nammala join e panna mudinjathu illa na panna mudiyadhu okay so ipo unnor or file paapom idhe vandu unnor or file la andha file va thookidunga இப்போ நான் வந்து வி நம்ம வந்து விம்மன்ட்டு ஒரு எடிட்டர் பார்த்தோம் ஸோ அதுதான் நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் ஃபைவை வந்து ஓகே ஸோ இப்போ நான் மறுபடியும் ஜாயின் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா ஈவன் தோ ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளில் நம்ம கிட்ட ஃபைவ் இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த்ன்றது டெல்லின்னு இருக்கு பட் செகண்ட் ஃபைலில் நான் இந்த ஃபைவ்ன்றதை எடுத்துட்டேன் ஸோ எடுத்துட்டேன் போது நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணால் என்ன வருதுன்னா ஃபைவ் வரல ஏன்னா அதோடைய காமன் ஃபீல்டு இல்லை ஓகே ஃபோர் வரைக்கும் தான் அதோடைய காமன் ஃபீல்டு இருக்கு ஸோ அதனால தான் ஃபோர் வரைக்கும் தான் பிரிண்ட் பண்ணும் இதில் ஒன்று 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 ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ஃபைல் எடுத்துக்கிறேன் சாம்பிள் த்ரீ டாட் டெக்ஸ்ட் பாருங்க அண்ட் சாம்பிள் ஃபோர் ஸோ நான் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஆந்திராவுக்கு ஒன் நாட் ஒன்று நான் சைன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் காமன் ஃபீல்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஒன் டூ நாட் ஒன் த்ரீ நாட் ஒன் ஃபோர் நாட் ஒன் ஃபைவ் நாட் ஒன் ஓகேவா ஸோ எல்லாமே இதுலேயும் அதே ஒரு காமன் ஃபீல்டு இருக்குது ஓகே இப்ப இதை ரெண்டுத்தையும் நான் ஜாயின் பண்ண போறேன் இதுல இன்னொரு ஒரு இது என்னன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஒன் இதை நான் டேரக்டாவே ஜாயின் கொடுக்குறேன் சாம்பிள் த்ரீ சாம்பிள் ஃபோர் என்னன்னு வருது அதெல்லாம் சார்ட்டே பண்ண முடியல ஏன்னா இங்க காமன் ஃபீல்டு வந்து மாறி இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒன் நாட் ஒன் வந்து கேரக்டர் இது வந்து இப்ப இது வேர்டு ஒன்னு ஒன்று எடுத்தீங்கன்னா இது செகண்ட் வேர்டில் இருக்கு ஓகே ஸோ அதனால இந்த க இந்த காமன் ஃபீல்டு வந்து இந்த காலம் ஃபீல்டு வந்து காமனாக இல்லை ரெண்டுத்துக்குமே ஸோ அதனால தான் என்னால் ஜாயினே பண்ண முடியலன்னு சொல்லுது ஸோ இது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம என்ன சொல்லணும்னா நம்ம வந்து ஃபைலில் வந்து எந்த காலமை நீ வந்து காமன் ஃபீல்டாக எடுத்துக்கணும்னு சொல்லணும் ஸோ இப்போ ஜாயின் ஐஃபன் ஒன் ஐஃபன் ஒன்னுனா ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் ஃபஸ்ட் ஃபைலில் எது கா எதில் நம்பர் இருக்கு ஒன் நாட் ஒன் டூ நாட் ஒன் த்ரீ நாட் ஒன் எல்லாமே வந்து காலம் ஃபீல்டு ஓகேவா இந்த செகண்ட் காலம் ஃபீல்டை பாரு அதே மாதிரி என்னுடைய செகண்ட் ஃபைலில் ஓகே என்னுடைய செகண்ட் ஃபைலில் ஃபஸ்ட்டு காலம் ஃபீல்டை பாரு புரியுதா இந்த ஒன் எதுக்குன்னா என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டு சாரி என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபைலில் 
செகண்ட் காலமாக பாரு என்னுடைய ஃபஸ்ட் ஃபைல் என்னன்னா சாம்பிள் டாட் த்ரீ சாம்பிள் டாட் த்ரீல பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய செகண்ட் காலம் ஃபீல்டை மட்டும் பாரு என்னுடைய ரெண்டாவது ஃபைலில் ஃபஸ்ட் காலமாக பாரு ஸோ இது ரெண்டும் ஒன்னா இருக்கும் இப்போ நீ ஜாயின் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஜாயின் பண்ணும்போது நொய்டா வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டு ஆந்திரா ஹைதராபாத் தமிழ்நாடு மெட்ராஸ் ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணி காட்டுது ஸோ ஜாயின் ஜாயின் பண்ண இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து காமன் ஃபீல்டர் வந்து காலம் வைஸ் காமனாக இல்லை ஸோ நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபைலில் வந்து செகண்ட் காலம் அப்பாரு செகண்ட் ஃபைலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு காலம் அப்பாரு அதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணும்போது இப்படி வரும் ஓகே ஒன் நாட் ஒன் டூ நாட் ஒன் எல்லாமே வந்து காமன் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் ஆந்திரா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு செகண்ட் ஃபைலில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டிஸ்னு வச்சுங்களேன் ஓகே இதுதான் ஜாயினுடைய ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஜாயின் என்ன பண்ணுன்னா லைன் பை லைன் ஜாயின் பண்ணும் between the two fields but on common common ana or field irukano rendu file liyum appo da ungalala join panna mudiyum line by line okay so next command next command vandu file so file enna pannona determine what is the file type ஒரு ஃபைல் டைப் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இமேஜின் வச்சுருக்கீங்க பிடிஎஃப் வச்சுருக்கீங்க அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லும் இது என்ன ஃபைல் டைப்புன்னு ஸோ அந்த ஃபைல் டைப்பை சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த ஃபைலுன்ற கமெண்ட் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு யோர் ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் நம்ம கேட்டில் எப்பயுமே நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் இப்போ நான் ஒரு சாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்டுன்னு கொடுக்குறேன் ஓகேவா எனக்கு இந்த ஃபைலோடைய டைப் வேணும் அப்படின்னா ஃபைல் சாம்பிள் என்னன்னு சொல்லுது எம்டி ஏதோ ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க பட் அது எம்டியாக இருக்கு அதுக்கு என்ன சொல்றது அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன்லாம் எதுவுமே இல்லை எம்டின்னு காட்டுது ஸோ இப்போ இதே வந்து நான் ஒரு டெக்ஸ்ட்டு உள்ளே வந்து நான் எழுதுறேன் greater than sample.txt நான் இப்ப இந்த ஃபைல்ல நாம வந்து கண்டென்ட் எழுதுறேன் control v இப்ப நான் இந்த ஃபைல் டைப்ப நான் பாக்குறேன் ஃபைல் sample.txt என்ன சொல்லுது இது வந்து ஒரு ஃபைல் அது வந்து ஒரு ஆக் ASCII டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு ASCII டெக்ஸ்ட்னா என்னன்னு தெரியும் இந்த அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் படி ஓகேங்களா ஸோ முன்னாடி வந்து நான் ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணேன் பட் எந்த கண்டென்ட்டுமே போடலை அதனால என்ன சொல்லுச்சுன்னா எம்டின்னு சொல்லுச்சு ஸோ இப்போ நான் அதே ஃபைலில் கண்டென்ட் எழுதியிருக்கேன் இப்போ என்ன சொல்லுது இது ஒரு ஆஸ்கி டெக்ஸ்ட்னு சொல்லுது ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் இதுவே வந்து ஃபைல் ஐஃபன் பின்னு கொடுத்தா கூட சேம் தான் வரும் ஓகே ஐஃபன் பி இஸ் ஃபார் ப்ரீஃப் சின்னதாக எனக்கு சொல்லு இது என்ன ஃபைல் டைப்புன்னு ஓகே இப்போ நான் ஒரு இமேஜ் ஃபைல் ஒன்று வச்சுருக்கேன் பட் நான் வந்து லினக்ஸ் கமெண்டில் வந்து இது என்ன ஃபைல் டைப்புன்னு நான் பார்க்கணும் ஸோ ஃபைல் இமேஜ் எம்டி இமேஜ் போல சாரி சார் இப்போ எனக்கிட்ட ஒரு பிடிஎஃப் இருக்கு அந்த பிடிஎஃப் வந்து நான் டெஸ்ட் பண்றேன் ஸோ என்ன சொல்லுது ஆக்சுவலா கனியம் என்ற இ புக் வந்து ஒரு பிடிஎஃப் டைப் டாக்குமெண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அடுத்தது நம்ம பிடிஎஃப் வந்து பார்த்தோம் இதுல நீங்க ஐஃபன் பி கொடுத்தாலும் அதே தான் வரும் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து இப்போ என்ன பார்க்கலாம் ஒரு இமேஜ் ஃபைல் ஒன்று இருக்கு ஃபைல் இது வந்து ஒரு பிஎன்டி டைப் இமேஜ் டேட்டா அதே மாதிரி ஐஃபன் பி கொடுத்து பாருங்க ஐஃபன் பி சேம் அவுட் புட்டு தான் பி ஃபார் ப்ரீஃப் ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து 
ஒரு ஒரு ஃபைலாக வேணாம் எனக்கு இந்த ஃபோல்டர் இருக்கிற எல்லா ஃபைலுமே என்ன டைப்னு பார்க்கணும்னா ஃபைல் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு எல்லா ஃபைலுடைய கண்டென்ட்டையும் காட்டிடும் இப்போ இந்த நம்பர் வச்சு டாட் பிஎன்ஜி வந்து என்ன ஃபைல் டைப்னா பிஎன்ஜி டேட்டா ஃபைலை அடுத்தது ஃபைலை மட்டும்தான் காட்டுமானா கிடையாது டேரக்டரியும் டிஸ்பிளே பண்ணுது இது ஒரு டேரக்டரின்னு சொல்லுது நெக்ஸ்ட் இந்த இ புக் வந்து பிடிஎஃப் டைப் இந்த பைத்தான் டாட் பிஒய் வந்து எம்டி ஒன்றுமே இல்லாத உள்ள ஸோ இந்த சாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட்டு எம்டி டெஸ்டிங் டாட் டிஎக்ஸ்டி இந்த எஸ்ஹெச் ஃபைலு எல்லாமே வந்து ஒரு ஆஸ்கி டெக்ஸ்ட் ஸோ ஃபைல் இஸ் யூஸ் டு டிட்டர்மைன் வாட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் இட் ஒரு ரெண்டு கமெண்ட் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து ஜாயின் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபைல் ஜாயின் என்ன பண்ணும் இட் வில் ஜாயின் லைன் பை லைன் ஆன் அ காமன் ஃபீல்டு ஒரு காமனான ஃபீல்டு இருந்தால் மட்டும்தான் ரெண்டு ஃபைலை ஜாயின் பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைல் ஃபைல் என்ன பண்ணுன்னா உள்ளே இருக்கிற ஃபோல்டரோ இல்லை என்ன விதமான ஃபைல் டைப்போ என்ன ஃபைல் டைப்புன்னு சொல்லும் ஓகே ஸோ ரெண்டு பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இது வந்து ஒரு எம்டி ஃபைல கிரியேட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து டைம் ஸ்டாம்ப சேஞ்ச் பண்ணும் என்ன பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட் வில் கிரியேட் எம்டி ஃபைல் ஒரு எம்டி ஃபைல கிரியேட் பண்ணும் டச் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு எம்டி ஃபைல் இன்னொரு அதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா ஒரு ஃபைலோடைய டைம் ஸ்டாம்ப சேஞ்ச் பண்ணும் இது ரெண்டு தான் அதோடைய ஃபங்க்ஷனே ஓகே இப்ப நான் வெறியும் டச் சாம்பிள் ஒன்னு கொடுக்குறேன் அதே <laughs> ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஜீரோ எம்பி இதை இதே வந்து ஃபைல் டைப்பை பார்க்கணுன்னா எம்டின்னு தான் காட்டும் ஏன்னா அதில் ஒன்றுமே இல்லை ஓகே அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொன்னேன் ஒரு ஃபைலோடைய இதே வந்து ஒரு ஃபைல் தான் கிரியேட் பண்ண முடியுமானா கிடையாது நிறையா பண்ணலாம் சாம்பிள் டூ டாட் டெக்ஸ்ட் சாரி ஒண்ணுமே n number of files நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம் டச்ல p o u c h உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு 50 ஃபைல் எனக்கு கிரியேட் பண்ணனும் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் அப்படினா டச் ஃபைல் லவர் பிராக்கெட் 1 எத்தனை 50 ஓகே க்ளோஸ் தி फ्लावर பிராக்கெட் .txt ஓகே நான் டெஸ்ட் ஃபோல்டர்ல இருக்கேன் உள்ள எதுமே இல்ல ஸோ இப்போ நான் வந்து டச்சுன்னு கொடுத்து எனக்கு ஒரு ஐம்பது ஃபைல் வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபைல் எனக்கு வேணும் வந்துடுச்சு ஸோ திட்டத்திட்ட ஃபிஃப்டி டெக்ஸ்ட் ஃபைலை மட்டும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு இது எல்லாமே எம்டியாக தான் இருக்கும் ஸோ டச் ஃபைலுடைய ஸ்டார்டிங்கு எத்தனை ஃபைல் நேம் எத்தனை ஃபைல் நேமு அதுக்கப்புறம் டாட் டிஎக்ஸ்டி உங்களுக்கு என்ன டாட் லாக்னு கொடுத்துங்க எது வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதே நீங்கள் ஃபிஃப்டி தான் இல்லைன்னா தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் உங்களுக்கு என்ன வே எத்தனை வேணுமோ சில டைமில் டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்குலாம் இது யூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ மெயினாக இந்த டச் எதுக்குன்னா இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ப்ராஜெக்ட் வைஸ் நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஏதோ ஒரு இந்த டெஸ்டினேஷனு இந்த ஃபோல்டருக்கு வந்து பர்மிஷன் இருக்கான்னு பார்க்க சொல்லுவாங்க அப்போ டக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு டச் ஃபைலில் க்ரியேட் பண்ணி பார்ப்பாங்க இந்த யூசருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் ஏன்னு க்ரியேட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த யூசர் ஏக்கு இந்த ஃபோல்டரில் அக்சஸ் இருக்கா 
இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் லினக்ஸ் டே ஃபைவ் இதில் வந்து அக்சஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறப்ப டக்குன்னு ஒரு டச் ஃபைலை கிரியேட் பண்ணுவாங்க அக்சஸ் இருக்கா இல்லையான்ட்டு பார்க்கறதுக்கு ஸோ சரின்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி அது வந்து கிரியேட் பண்ண முடியலன்னா உங்களுக்கு அனேபிள் டு கிரியேட் இல்லை பர்மிஷன் டினைடு அது மாதிரி வரும் ஸோ அந்த நேரத்தில் இந்த டச் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்னென்னா எம்டி ஃபைலில் தான் கிரியேட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் டைம் ஸ்டாம்ப்னு சொன்னேன் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த டைம் ஸ்டாம்பை பார்ப்போம் டைம் ஸ்டாம்பை சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொன்னேன் ஸோ ஆல்ரெடி இதோடைய டைம் ஸ்டாம்ப் என்ன இருக்குன்னா சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன்னு இருக்கு ஓகேவா இப்போ நான் இதை வந்து என்ன பண்ணுறேன் இதை வந்து நான் இந்த டைம் ஸ்டாம்பை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் யூசிஹெச் ஐஃபன் டி டுமாரோன்னு கொடுக்குறேன் பாருங்க ஸோ இதே மாதிரி இல்லை எனக்கு வந்து இந்த நீங்கள் என்ன சொல்கிறது இப்போ இந்த சாம்பிள் டூ எடுத்துங்க எனக்கு சாம்பிள் டூவில் இருக்கிற டைம் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் வந்து டெக்ஸ்ட்டு ஒ டெஸ்ட்டு ஒன்றுக்கும் டெஸ்ட்டு டூக்கும் வேணும் எனக்கு இதே டைமு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் வந்து இந்த டெஸ்ட்டுக்கும் இந்த டெஸ்ட்டுக்கும் ஓகே நான் இப்போ வந்து காப்பி பண்ண போகிறேன் டைம் ஸ்டாம்பை வந்து ஒரு ஃபைல்லேருந்து இன்னொரு ஒரு ஃபைலுக்கு ஸோ அது மாதிரி பண்ணணும்னா டச் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த சாம்பிள் டூவில் இருக்கிற சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் வந்து எனக்கு டெஸ்ட் ஒன் அண்ட் டெஸ்ட் டூ இந்த ரெண்டுத்துக்குமே எனக்கு வேணும் அப்படின்னா டிஓ யூசிஹெச் ஐஃபன் ஆர் ஐஃபன் ஆர் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் ஓகே எதோடைய ரெஃபரன்ஸு சாம்பிள் உடைய ரெஃபரன்ஸு எனக்கு டெஸ்ட் ஒனில் வேணும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாறியிருக்கும் பாருங்க சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் சாம்பிள் டூவில் இருக்கிற டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து எனக்கு வந்து சாம் டெஸ்ட் ஒன்றுக்கு வேணும் ஓகே ஸோ இப்போ ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி முடிஞ்சிச்சு டச்சுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு எம்டி ஃபைலை கிரியேட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் டைம் ஸ்டாம்பை சேஞ்ச் பண்ணும் இதிலே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த மேன் பேஜில் போயிட்டு ஒன்று ஒன்றா இது பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இம்பார்ட்டன் இப்போ என்ன இருக்குன்னு பாருங்க ஓகேவா அதே டேட்டு எல்லாமே மாறிடுச்சு இந்த டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து நீங்கள் அந்த மேனுவல் பேஜில் போயிட்டு ஆப்ஷன் பண்ணி ஆப்ஷன் பண்ணி பாருங்க நீங்கள் டைம் ஸ்டாம்ப்பும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஓகேவா நான் டைம் ஸ்டாம்ப் கொடுக்கல நான் டைம் ஸ்டாம்ப் கொடுக்காம ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அதே வந்துடுச்சு ஸோ இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிளை நான் என்ன பண்ணேன்னா டுமாரோன்னு கொடுத்துருந்தேன் எனக்கு டேட்டு மட்டும் மாறிச்சு பட் டைமையும் மாற்றலாம் ஸோ அதை நீங்கள் மேனுவல் பேஜில் போயிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஓகே அது எப்படி இருக்குன்னா சம்திங் லைக் ஒய் ஒய் டிடி டேட்டு மந்த்து இயர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ மூணு கமெண்ட் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து ஜாயின் ஜாயின் பண்ணும் எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னா லைன் பை லைன் வித் வித் அ காமன் ஃபீல்டு ஏதாவது ஒரு காமன் ஃபீல்டு இருந்தால் தான் நம்மளால ஜாயின் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த கமெண்ட் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைல் டைப் ஸோ ஃபைலுன்னு கொடுத்து அந்த நேம் ஆஃப் த ஃபைல் கொடுத்தீங்கன்னா அது என்ன டைப்புன்னு சொல்லிடும் பிடிஎஃபா இல்லை வேர்டா இல்லை இமேஜான்னு சொல்லிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டச் டச்சில் டூ கண்டிஷன்ஸ் சாரி டூ ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஒன்று வந்து எம்டி ஃபைலை மட்டும்தான் க்ரியேட் பண்ணும் அடுத்தது வந்து டைம் ஸ்டாம்பை சேஞ்ச் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து கேல் உங்களுக்கே தெரியும் கேல்னா கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க கேலண்டர் தான் ஸோ கேலன்னு கொடுத்தோன்னே இந்த மா உங்களுக்கு கரண்ட் மந்தோடைய கேலண்டர் வந்துடும் ஓகே இல்லை எனக்கு வந்து கம்ப்ளீட் இந்த மந்தோடைய இது தான் வேணும்னா அந்த மந்த் நேமை கொடுத்துருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏப்ரல் வேணும் எந்த இயர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த மந்த்து அந்த இயரை கொடுத்தீங்கன்னா டேரெக்டாகவே எடுத்து வந்து கொடுத்துரும் இல்லை எனக்கு ஒரு ஒரு மாதம்லாம் வேணாம் எனக்கு கம்ப்ளீட் இயர் தான் வேணும்னா கேல் ஐஃபன் ஒய் கரண்ட் இயர் 
ஸோ உங்களுக்கு கரண்ட் இயரில் எழுந்திருக்கிற எல்லா கேலண்டரையும் விசிபிள் பண்ணிடும் கேலண்டர்னா கரண்ட் மந்த்தை காட்டும் கேலில் உங்களுக்கு என்ன மந்த் வேணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் அப்படின்னா கூட நீங்கள் இயரை கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் கரண்ட் இயரில் கரண்ட் இயரோடைய எனக்கு கம்ப்ளீட் இது வேணும்னா கம்ப்ளீட் கேலண்டர்னா ஐஃபன் ஒய் இதிலே நீங்கள் இயரை கொடுத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் கேலண்டரை காட்டிடும் அந்த இயருக்கான கேலண்டர் இங்கே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வந்து கம்ப்ளீட் கேலண்டரை காட்டிடும் உங்களுக்கு ஓகேவா இதுதான் கேலண்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிவர்ஸ் ஓகே ரிவர்ஸ் இதில் முன்னாடி நம்ம அந்த கேட்டு டேக்குன்னு ஒன்று பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி தான் பட் இது வந்து ரிவர்ஸ் த கேரக்டர் ஓகே இப்போ நான் ரெண்டு ஃபைல் வச்சுருக்கேன் அந்த ரெண்டு சாம்பிள் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ என்கிட்ட ஒரு கண்டென்ட் இருக்குது இதை நான் வந்து ரிவை ரிவர்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஆர்இவி அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஃபைல் நேம் கேரக்டர் வைஸாக இது ரிவர்ஸ் பண்ணுறது ஓகேங்களா நம்ம முன்னாடி வந்து அந்த கே டேக் பார்த்தோம்ல டேக் வந்து என்ன பண்ணுன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரிவர்ஸ் பண்ணி விட்டுரும் பாட்டம் டு டாப் இப்போ நான் இதே வந்து டேக் கொடுத்துட்றேன் இங்கே பாட்டமாக இருக்கிறத கம்ப்ளீட்டாக லைன் பை லைன் இது பண்ணிடும் ரிவர்ஸ் பண்ணிடும் பட் இது ரிவர் இந்த ரிவர்ஸ் சாரி டேக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிவர்ஸ் பண்ணிடும் லைன் பை லைன் பட் இதே வந்து இந்த ரிவர்ஸ் கமெண்ட் வந்து கேரக்டர் வைஸ் ஸோ இப்போ என்கிட்ட இது மாதிரி நான் கம்ப்ளீட்டாக என்ன சொல்கிறது உல்ட்டா வாங்கிட்டேன் அதனால தான் உங்களுக்கு இப்படி தெரியுது ஸோ இப்போ படிக்கிற மாதிரி வரும்போது ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது இப்படி வரும் ஓகே கேரக்டர் வைஸ் இந்த ரிவர்ஸ் கமெண்ட் வந்து இட் வில் ரிவர்ஸ் த லைன்ஸ் கேரக்டர் வைஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஒரு ஃபைல் இருக்கு சாம்பிள் இருக்கு இதை நான் ரிவர்ஸ் பண்றேன் இது ரிவர்ஸ் பண்ணா என்ன வரும் எனி ஐடியா சேம் ஆன்சர் ஆ கரெக்ட் ஓகே சேம் ஆன்சர் தான் வரும் ஏன்ட்டு நீங்க எனக்கு நாளைக்கு சொல்லுங்க ஒன்னும் <laughs> 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 calendar and then reverse so first join enna solirne line by line uh, sorry two uh, two files a join mannu but line by line but with a common field edha or common field inda da nammala join panna mudiyum next vand file vand file type enna file type image pdf ellame endha file nee uh, endha file kudukringalo அது என்ன ஃபைலுன்றது ரிட்டர்ன் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து டச் டச்சில் வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஒன்று ஒன்று வந்து ஒரு எம்டி ஃபைலை கிரியேட் பண்ணும் ஒன்று ஒன்று வந்து டைம் ஸ்டாம்பை சேஞ்ச் பண்ணிவிடும் அடுத்தது வந்து கேலண்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் வந்து கேரக்டர் வைஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து முன்னாடி நம்ம அந்த ரீடைரக்ஷனை பத்தி பார்த்துருப்போம் இந்த ரீடைரக்ஷன் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து அவுட்புட்ட ரீடைரக்ட் பண்றது இன்னொன்னு பார்த்துருந்தோம் லெசர் தன் சிம்பிள் இது வந்து இன்புட்டை ரீடைரக்ட் பண்றதுன்னு ஸோ அதை தான் இப்போ பார்க்க போறோம் இப்போ நான் கேட்டன் கொடுத்துட்டு ஒரு 
இந்த கேட்ல இருக்கிற சாரி கேட் கமாண்டை வச்சு ஒரு ஃபைல்ல நான் ரைட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் ஸோ தட் மீன்ஸ் நான் வந்து இன் அவுட்புட் கொடுக்க போறேன் ஓகேவா ரீடைரக்ட் பண்ண போறேன் அவுட்புட் ரீடைரக்ஷன் ஸோ இதுல வந்து சாம்பிள் ஏற்கனவே இருக்கு சாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட் சாம்பிள் டூ டாட் டெக்ஸ்ட் ஓகேவா Ctrl D. So, என்னுடைய less than symbol வந்து என்ன சொல்றது less than symbol வந்து இன்புட் பண்றது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல வந்து நான் wc ஒரு கவுண்ட் எடுக்க போறேன் கவுண்ட் ஆஃப் எந்த ஃபைல் பல் டாட் 2 ஓகேவா கவுண்ட் ஆஃப் this file எனக்கு இந்த அவுட்புட் வந்து எனக்கு வந்து வெளிய இன்னொரு ஒரு ஃபைல்ல சேவ் ஆகணும் sample 3 ல இப்ப நான் சாம்பிள் த்ரீ ஓபன் பண்றேன் இது வந்துச்சா சோ என்ன ஃபைல் எத்தனை லைன் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்லிருந்தேன் இந்த டபிள்யூசி வந்து கவுண்ட் ஆஃப் கவுண்ட் கம்ப்ளீட் கவுண்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும் சோ இதோட கான்செப்ட் என்னன்னா இந்த இந்த கிரேட்டர் தேன் லெஸ் தேன் அந்த கான்செப்ட் தான் இங்க சோ இந்த டபிள்யூசி வேர்ட் கவுண்ட் பண்ணு எந்த ஃபைல பண்ணுன்ற மோது தான் இந்த லெஸ் தேன் ஆரோ இது ரெண்டுத்தையும் முடிச்சிட்ட பிறகு எனக்கு அவுட்புட்ட வந்து சாம்பிள் த்ரீல சேவ் பண்ணு ஸோ அதே தான் நம்ம இங்கே கேட்லையும் பண்ணியிருப்போம் கேட் பண்ணு அவுட்புட்டை வந்து சாம்பிள் டூல ரைட் பண்ணு ஸோ இந்த கமாண்டை கொடுத்தோடனே டெர்மினல்லே உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணும் கர்சர் ஸோ அப்போ தான் நம்ம வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் டின்னு ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் அந்த ரீடைரக்ஷன்ஸ் ஓகேவா இப்போ ஒன்று இதிலே வந்து ரெண்டு ஆரோ போடுறேன் நான் இதில் ரீடைரக்ட் பண்ணுறேன் கிரே அவுட்புட்டை மட்டும்தான் ஓகேவா இன்புட்டை பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ இந்த அவுட்புட்டை வந்து நான் டபுள் ஆரோ கொடுக்குறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே கர்சர் ஒன்றும் அந்த ஸ்க்ரீனில் தான் இருக்கு ஓகேவா இப்போ நான் மறுபடியும் இங்கே டைப் பண்ணுறேன் ஸ்டில் கர்சர் அங்கே தான் இருக்கு நான் டாட் வச்சிட்டேன் என்டர் கண்ட்ரோல் டீம் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து அந்த சாம்பிள் டூவை வந்து கேட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்களா அப் அண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த டபுள் ஆரோ கிரேட்டர் தேன் டபுள் ஆரோ என்ன பண்ணுன்னா அப் அண்ட் பண்ணி விட்டுரும் அந்த ஃபைல் முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் கேட்டில் வந்து ரெண்டு லைன் தான் இருந்தது இந்த சாம்பிள் டூவில் கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் டபுள் ஆரோ டபுள் கிரேட்டர் தேன் கொடுத்தேன் ஸோ தட் மீன்ஸ் இட் வில் அப் அண்ட் ஸோ அந்த ஃபைலில் அப் அண்ட் பண்ணிவிடும் ஓகேவா இதுதான் அந்த ரீடைரக்ஷன் ஸோ டபுள் கிரேட்டர் தேன் வந்து அப் அண்ட் இப்போ முன்னாடி நம்ம எக்கோன்னு ஒன்று பார்த்துருவோம் ஓகேவா ஒரு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன் டெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் டாட் டெக்ஸ்ட் என்ன எல்எல் கொடுத்து இதை நான் டெஸ்ட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ வெறி மண்டே மட்டும்தான் இருக்குது ஓகே அடுத்தது மறுபடியும் அதே இது எக்கோ பண்ணி டபுள் கிரேட்டர் தேன் கொடுக்குறேன் ஸோ டபுள் கிரேட்டர் தேன் என்ன சொல்லிங்க அப் அண்ட் நான் கண்டென்ட்டை மாத்திரேன் டியூஸ் டேன்ட்டு ஸோ இப்போ நீங்கள் அதை கேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டியூஸ் டேன்றது அப் அண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே டபுள் ஆரோ இஸ் டு அப் அண்ட் கிரேட்டர் தேன் சாரி கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் ரெண்டு தடவை கொடுத்தீங்கன்னா அப் அண்ட் ஓகே இப்போ அந்த எக்கோ ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஃபைல் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கீங்களே ஆல்ரெடி வந்து மாத்திருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் மண்டே கொடுத்தீங்கல்ல 
அப்போ வந்துட்டு ஃபைல் ஜெனரேட் ஆகுது இல்ல ஆல்ரெடி இருந்த டெக்ஸ்ட்ல வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் இல்ல இல்ல நான் நான் ஃபைலே நான் ஜெனரேட் பண்றேன் இங்கதான் ஓகே அப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதுன்னா ஃபைல் ஜெனரேட் ஆகும் एक्चुअली நம்ம கேஷ் கொடுத்ததுன்னா புது ஃபைல் ஜெனரேட் ஆகுற மாதிரி இருக்கு இல்ல வந்து இல்ல இதுலயே நான் வந்து இல்ல இல்ல இதுலயே நீங்க வந்து ஜெனரேட் பண்ணலாம் ஐகோலி ஒரு ஃபைல ஓகே ஓகே கேட்லயும் ஜெனரேட் பண்ணலாம் இதுலயும் ஜெனரேட் பண்ணலாம் டச்லயும் நீங்க ஜெனரேட் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே a different types ore fang ore output different types la kondu varalam ipo neenga vande file create pannona neenga vim use pannuvinga first namma munadi editor padichom adutha idu vande touch one ipo padichom actually touch um or empty file create pannom adutha idu vande cat um namma greater than kuduthu or file create pannom so different options okay okay நெக்ஸ்ட் வந்து இடபிள்யூ ஓகேவா இது வந்து என்ன பண்ணுனா Uh, read the standard input and write to the standard output okay va idu na example oda kaamikira okay irunga ipo na adhe command da munadi nama enna paathom ad similar kind of things da ipo na vandu idu vandu df hyphen th ungalukke theriyum idu vandu disk space ah kudukondu எனக்கு இதை வந்து ஒரு ஃபைல்ல ரைட் பண்ணணும் எனக்கு இதோடைய அவுட்புட் ஸோ இந்த கமெண்டோடைய அவுட்புட் தான் இங்க நீங்க டெர்மினல்ல பாக்குறது இந்த டிஸ்க் ஸ்பேஸ் ஓகேவா இதை வந்து நான் வந்து அவுட்புட்ல எழுதணும் அப்படின்னா கிரிப் நம்ம சாரி இந்த பைப்பிங் சிம்பிள் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா இல்ல லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல வர அவுட்புட்டை வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு இன்புட்டா கொடுக்கும் இப்ப எனக்கு வந்து இந்த இதை வந்து ரைட் பண்ணணும் இன்னொரு ஒரு ஃபைல்ல நான் அந்த ஃபைல் நேம் என்ன கொடுக்குறேன்னா டிஎஃப்னே கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்களேன் டாட் டிஎக்ஸ்டி என்ட்ட ஓகே இப்போ நான் அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் டிஎஃப் ஓகேவா இப்போ நான் அந்த டெஃபினேஷன் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இட் வில் ரீட் த ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் சாரி இட் வில் ரீட் ஃப்ரம் த ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் எது இது தான் அண்ட் ரைட் டு த ஸ்டாண்டர்ட் அவுட் புட் ஃபைல் இதுதான் அந்த ஃபைல் நான் கொடுக்குற அந்த ஃபைல் நேம் ஸோ இதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட்லேருந்து ரீட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ஃபைலில் ரைட் பண்ணும் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் எந்த கமெண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் மொத்தம் எத்தனை ஃபைல் ரெண்டு ஃபைல் இருக்கு எனக்கு இது வேர்ட் கவுண்ட் வேணும் இந்த ஸ்பேஸ் இல்லைனா வேற ஏதாவது சாம்பிள் எடுத்துங்களா ஓகே நான் ஒரு சாம்பிள் ஃபைல் டெஸ்ட்னு கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு இதோடைய வேர்ட் கவுண்ட் வேணும் வேர்ட் கவுண்ட் ஆஃப் என்னது டெஸ்ட் ஃபைல் பைப் சிம்பிள் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கடுத்த டி டி நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் ரீட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு அவுட்புட் ஃபைலில் ரைட் பண்ணணும் வேர்ட் கவுண்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டி இப்போ நான் அந்த வேர்ட் கவுண்ட் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த அவுட்புட் வந்து இந்த வேர்ட் கவுண்ட் டாட் டெக்ஸ்டில் ரைட் ஆகிடுச்சு ஸோ டி வந்து என்ன பண்ணுனா ரீட் த ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட்னா இது தான் அண்ட் ரைட் இட் டு த ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் ஃபைல் அதுதான் இந்த டீயோடைய ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாயின் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடுத்தது வந்து 
இப்ப நம்ம பார்த்தது டி ஓகேவா இப்ப அந்த ஜாயின் என்ன பண்ணும் டூ லைன் பை லைனை ஜாயின் பண்ணும் பட் ஆன் காமன் ஃபீல்டு ஏதாவது ஒரு காமன் ஃபீல்டு இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைல் ஃபைல் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃபைல்ன்றதை உங்களுக்கு அவுட் புட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணும் பிடிஎஃபா இமேஜ் ஆன் டச் வந்து ஒரு எம்டி ஃபைல் அதில் இன்னொரு ஒரு கேரக்டர் என்ன அதோடைய இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா டைம் ஸ்டாம்பை சேஞ்ச் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து கேலண்டர் அடுத்தது வந்து ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் வந்து கேரக்டர் வைஸ் ஒரு ஒரு கேரக்டரை ரிவர்ஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த இந்த ரீடைரக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் இந்த கிரேட்டர் தேன் வந்து அவுட் புட்டை ரீடைரக்ட் பண்ணும் டபுள் கிரேட்டர் தேன் வந்து அப்பெண்ட் பண்ணிவிடும் லெஸ் தேன் லெஸ் தேன் சிம்பிள் வந்து உங்களுக்கு இன்புட் இன்புட்டாக ஒரு கமெண்டுக்கு நம்ம ஒரு ஃபைலை கொடுக்கலாம் ஓகே அடுத்தது வந்து டி டி வந்து ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் ரீட் பண்ணும் அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ஃபைலில் ரைட் பண்ணும் அடுத்தது அடுத்தது வந்து கிரிப் நம்ம முன்னாடி கிரிப்பு படிச்சிருக்கோம் பட் இப்ப எந்த பார்ப்போம் இப்ப நான் ஒரு ஃபைல் ஒரு ஃபைல் வந்து சாம்பிள் ஃபைல் எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து சின்னது தான் நான் சொல்றது நீங்க இமேஜின் பண்ணீங்க இந்த ஃபைல் சைஸ் எல்லாம் பெருசா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ப்ராஜெக்ட் வைஸ் போயிட்டீங்கன்னா இந்த லாக் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த இதுல வந்து பண்ண சொன்னீங்கன்னா இதே வந்து ஒரு பத்து மடங்கு இல்ல ஆயிரம் மடங்கு இருக்கும் ஃபைவ் எம்பி ஃபைல் டென் எம்பி ஃபைலுன்னு ஸோ அந்த நேரத்தில் க்ரிப் கமெண்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் இதை க்ரிப் பண்ண போகிறேன் க்ரிப் என்ன பண்ணுன்னா இட் வில் பிரிண்ட் த மேட்சிங் பேட்டர்ன் ஓகே இப்போ நான் வந்து க்ரிப் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஜிஆர்இபி க்ரிப் எனக்கு வந்து ஒரு வேர்டை சர்ச் பண்ணணும் என்ன வேர்டுன்னா இல்லை நெக்ஸ்ட் எந்த ஃபைலில் சாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் ஓகே இப்போ எங்கே எங்கே இருக்கு லினக்ஸ்ன்றதை எனக்கு காட்டிடுச்சு இந்த இடத்த தான் லினக்ஸ்ன்னு இருக்கு ஓகேவா ஏன் இங்கே மட்டும் காட்டுச்சு இங்கேயும் தான் லினக்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்தையும் தான் இருக்கு நான் முன்னாடியே சொன்னதான் கே சென்சிட்டிவ் ஓகே கேன்சஸ் இக்னோர் பண்ணணும் இக்னோர் பண்ணணும்னா ஐஃபன் ஐ ஐஃபன் ஐ எல்லாத்தையும் காட்டிடுச்சு இதே தான் இந்த லினக்ஸுக்கு பதிலாக மேக்ஸிமம் நீங்கள் என்ன கொடுப்பீங்கன்னா ஏரர் இல்லை அந்த ஏரருடைய சின்ன சின்ன வேர்டிங்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே கொடுப்பீங்க ஸோ ஐ ஃபார் இக்னோர் ஸோ க்ரிப் வந்து என்ன பண்ணணும்னா சர்ச் த லைன்ஸ் விச் இஸ் மேட்சிங் த பேட்டர்ன் பேட்டர்ன் இன் த சென்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குற பேட்டர்ன் எந்த பேட்டர்ன் நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அதை வந்து சர்ச் பண்ணி எடுத்து வந்து காட்டும் ஓகே இதில் நீங்கள் மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் கூட கொடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னொரு ஒரு சாம்பிள் ஃபைல் கிரியேட் எனக்கு <laughs> ஸோ என்கிட்ட இந்த சாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட்ல மட்டும்தான் லினக்ஸ் இருக்கு இந்த சாம்பிள் டூ டாட்ல லினக்ஸ்ன்னு இருக்கு பட் நான் அதை வந்து கேப்ஷன் கொடுத்துருந்தேன் இப்ப நான் வந்து இக்னோர் கொடுக்குறேன் எனக்கு கேஸ் சென்சிட்டிவ்லாம் வேணாம் எனக்கு அதை இக்னோர் பண்ணிடு அப்படின்னும் போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் டாட் ஒன் டெக்ஸ்ட்ல எத்தனை லினக்ஸ் இருக்கோ உங்களுக்கு அத்தனை லைனையும் டிஸ்பிளே பண்ணிடுச்சு சாம்பிள் டூல லினக்ஸ்ன்னு ஒன்று வச்சிருந்தேன் அது வந்து உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் ஃபைலோட இங்க நேமை காட்டிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இதை ஓப்பன் பண்ணி பாக்குறதுக்கு இப்போ போயிடுறேன் 
எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஏன்னா இதோடைய டெஃபனிஷனே வந்து சர்ச் த ஒன்னது பேட்டர்ன் லைன் பை லைன் தான் சாரி இட் வில் பிரிண்ட் த லைன்ஸ் தட் மேட்சஸ் த பேட்டர்ன் பிரிண்ட் த லைன்ஸ் இருக்கு ஓகேவா சோ இப்போ நான் இதை கிரிப் பண்ணி பாக்குறேன் என்ன வருகுன்ட்டு கிரிப் ஆர்இவினே கொடுப்புமே இல்ல கிரிப்பும் பண்ணுது ஓகேங்களா சோ என்ன சொல்லுது இல்ல இல்ல கிரிப் பண்ணல ஏன்னா இது வந்து டைரக்டரின்னு சொல்லுது நான் என்ன கொடுத்துருந்தேன் டாட்ன்றது பிரசன்ட் டைரக்டரி ஸோ பிரசன்ட் டைரக்டரியில் எனக்கு வந்து ஆர்இவின்றது சர்ச் பண்ணுன்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் அது சர்ச் பண்ணல ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த கமெண்டே வந்து அந்த ஃபைலில் இருக்கிற லைன்ஸை தான் மேட்ச் பண்ணும் இந்த சென்ஸ் பேட்டர்ன் ஃபைலில் இருக்கிற பேட்டர்னை தான் மேட்ச் பண்ணும் ஓகேவா இன்னொரு <laughs> இதிலே வந்து ஐஃபன் ஐ கூட கொடுத்துக்கலாம் ஐ இக்னோர் இக்னோர் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபோர்னு காட்டும் ஸோ திஸ் சி இஸ் ஃபார் கவுண்ட் இந்த ஏர் இப்படி தான் ஞாபகம் வச்சுங்க நான் லினக்ஸும் தேடுறேன் பட் ரியல் டைமில் வந்து உங்களுக்கு ஏரர்னா சர்ச் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த ஏரர் வந்து எத்தனை தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கு ஒரு டைம் ஸ்டாம்ப் வச்சு நீங்கள் பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த கிரிப் ஸோ நம்ம பார்த்த கமெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாயின் பார்த்தோம் ஜாயின் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைல் ஜாயின்லேயே நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் ஜாயின் வந்து ரெண்டு ஃபைலை ஜாயின் பண்ணும் பட் ஒரு கண்டிஷன் என்னென்னா காமன் ஃபீல்டு இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைல் ஃபைல் வந்து என்ன ஃபைல் டைப்பும் உங்களுக்கு அதை கொடுத்துரும் பிடிஎஃப் இல்லை இமேஜா இல்லை வந்து அந்த ஆஸ்கின்னு பார்த்தோம்ல த அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு எம்டி ஃபைலாக இருந்தாலும் எம்டின்னு சொல்லிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டச் பார்த்தோம் டச்சில் வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஒன்று வந்து ஒரு எம்டி ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் டைம் ஸ்டாப்பை மாற்றி விட்டுரும் நெக்ஸ்ட் கேலண்டர் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ரிவர்ஸ் ஆர்இவி ரிவர்ஸ் வந்து கேரக்டர் வைஸாக ரிவர்ஸ் பண்ணும் அந்த கேட் அண்ட் டேக் வந்து லைன் பை லைன் உங்களுக்கு அது ஞாபகம் வச்சுங்க கேட்டு டேக்குன்னு பார்த்தோம்ல அது ஸோ இது வந்து இந்த ரிவர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கேரக்டர் வைஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ரீடேரக்ஷன்ஸ் கிரேட்டர் தேன் பார்த்தோம் கிரேட்டர் தேன்னு அவுட்புட்டை ரீடேரக்ட் பண்ணுறது கிரேட்டர் தேன் கிரேட்டர் தேன்னு அப்பட் பண்ணுறது லெஸ் தேனுன்னா இன்புட் கொடுக்குறது ஸோ இதுதான் வந்து ரீடேரக்ஷன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் லெசர் தேன் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் ஓகே இதுதான் அந்த ரீடைரக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த டீன்னு பார்த்தோம் டீ எதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட்டை ரீட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் ஃபைல்ஸில் ரைட் பண்ணும் அதுதான் இந்த டீ டிஇஇ ஓகே அடுத்தது வந்து கிரிப் கிரிப் வந்து மேட்சிங் பேட்டர்னை பார்க்கும் நீங்கள் என்ன என்னென்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு இட் வில் பிரிண்ட் த லைன்ஸ் விச் ஆர் இன் த மேட்சிங் பேட்டர்ன் சாரி ஓகே
ஓகேவா இப்ப நீங்க அந்த கிரிப் தானே சொல்றீங்க ஆமா இப்ப அந்த மல்டிபிள் ஃபைல் கொடுக்கும்போது ஜீரோன் காமிச்சது கரெக்ட்டா ம் ஆமா அப்படி தான் காமிச்சிச்சு இருங்க இருங்க எந்த ஜீரோ நீங்க சொல்றீங்கன்னா இல்ல एक्चुअली வர வந்து வெறும் ஐபோன் சி மட்டும் போட்டா ஜீரோன் காட்டுச்சு அத மேல வந்து சாம்பிள் டெக்ஸ்ட் 1 ன்னு காமிச்சிச்சு சாம்பிள் டெக்ஸ்ட் 2 ல வந்து ஜீரோன் காமிச்சிச்சு இது தான சொல்றீங்க ஆமா ஆ ஏன் ஏன் சொன்னேன்னா நான் வந்து முன்னாடி வந்து அந்த இக்னோர்னு ஒன்னு கொடுத்திருந்தேன் நான் இக்னோர் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா கேஸ் சென்சிட்டிவ்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ என்னுடைய சாம்பிள் டு டாட் டெக்ஸ்ட்டில் லினக்ஸ் வந்து எல் கேப்ஸில் இருக்கு நான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஸ்மால் லெட்டர் ஸோ அதனால எனக்கு இந்த சாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து ஒரு தடை தான் அக்கரன்ஸ் இருக்கு பட் என்னுடைய சாம்பிள் டாட் டூவில் வந்து ஜீரோ இப்போ நான் சாம்பிள் டூ டாட் ஜீரோ கேட் பண்ணதுனால நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து லினக்ஸ் வந்து எல் வந்து கேப்ஸில் இருக்கு ஸோ அதனால தான் நான் இன்னொரு ஒரு கமெண்ட் என்ன கொடுத்துருந்தேன் எனக்கு கேஸ் சென்சிட்டிவ்லாம் பார்க்காத எனக்கு வந்து எனக்கு இந்த லெனக்ஸ்ன்றத மேட்சிங் பேட்டர்ன் பண்ணி எனக்கு இந்த ஃபைல்ல எத்தனை கவுண்ட் இருக்குன்னு சொல்லுங்க சோ அப்ப வந்து ஒன்னுன்னு காட்டிடும் ம் சரி ஓகேங்க ஓகேவா ம் ஓகே நான் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன்